ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் வேட்பேடுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்ப்போம் அது நம்ம எப்படி வந்து நம்ம அதை பார்க்குறதுனா அதை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குறதுனா இந்த வந்து இருந்திருக்க பாருங்கள் அதாவது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் ரைட் சைடில் த சர்ச் த வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல வெப் அண்டு விண்டோஸ்ன்னு இருக்குது இதில் போய் ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் நேம் அடிச்சிங்கன்னா போதும் வேட்பேடு வேட்பேடுன்னு கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் உள்ளே போயிடலாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்ப்போம் இந்த அப்ளிகேஷனுடைய யூஸேஜ் என்னென்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ எழுத்து சம்மந்தமான வேலைகளை வந்து சிம்பிளான எழுத்து சம்மந்தமான வேலைகளை இந்த மைக்ரோசாஃப்ட்டு வேட்பேரில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த டாக்குமெண்ட் வேட்பேரில் விண்டோஸில் உள்ள வேட்பேரில் பார்த்துக்க முடியும் அதாவது சொற்செயலியும் வாங்க வேட் ப்ராசஸ் அதாவது எழுத்து சம்மந்தமான சிம்பிளான வேலைகளை இதில் போய் இந்த வேட்பேரில் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஓ இந்த ஒயிட்டான ஒரு ஏரியா இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் தானே சொல்கிறது ஒர்க் ஏரியா இங்கே தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கின்னு ஒர்க் ஏரியான்னு சொல்கிறது இந்த ஒரு கோடு வந்து வந்து போகுது பார்த்திங்களா இதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறது கர்சருங்கிறது இந்த ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு பேர் ரூலருங்க இதுக்குள்ளே தான் நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஏரியாவுக்கு என்ன பேர் சொல்லுதுன்னா ஃபார்மேட் பார்னு சொல்கிறது அதாவது பிஐயூலாம் போட்டிருக்காங்களா இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இங்கே மெனுவில் என்ன தெரியுது அந்த இது என்ன தெரியுது இது எல்லாமே ஃபார்மேட் பார்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேலே உள்ளதுக்கு ஃபைலு ஹோமு வியூங்கிறது மெனு பாருங்கிறது இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து டைட்டில் பாரு அதாவது டாக்குமெண்ட் வேட்பேடு வேட்பேடுங்கிற அப்ளிகேஷனில் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓகேங்களா ரைட்டுங்க இதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது எழுத்து சம்மந்தமான வேலைகளை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணணும் இல்லை ஒரு லெட்ரு டைப் பண்ணணும் இல்லை வந்து ஒரு சிவி அதாவது பயோடேட்டை டைப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போய் நம்ம என்ன செய்யலாம் சிம்பிளாக போய் இந்த வேட்பேடில் வந்து டைப் பண்ண முடியுங்க சரிங்களா சரிங்க இப்போ எப்படி டைப் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட்டு என்ட்ரி பண்ண வேண்டியது தான் அப்படியே என்ட்ரி பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிடுவோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவ் ஆர் யூ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிடுவோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த டைப் பண்ணியிருக்கு இப்போ அடுத்த லைனுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினிங்கன்னா இந்த கர்சர் அதாவது கர்சர் எங்கே நிற்கிதோ அங்கே போய் டைப் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ திருப்பி அங்கே மேலே போகணுன்னா ஜஸ்ட்டு மோஸை வச்சு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் பார்த்து தட்டினிங்கன்னா ஃபேஸ் விடும் இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியதும் ரைட்டுங்களா சரிங்க இப்போ இதில் வந்து ஒவ்வொரு கமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஒவ்வொரு கமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் இதை அழிக்கிற மாதிரி தான் என்ன செய்யணும்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த யூன்னு அழிக்கணும் அதாவது இந்த லாஸ்ட்டு யூவை மட்டும் அழிக்கணுன்னா பேக் ஃபேஸ்ன்னு இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் அதாவது சாரி கீபோர்டில் கீபோர்டில் வந்து பேக் ஃபேஸ் இருக்கும் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் ஒவ்வொரு எழுத்தை அழிஞ்சிட்டு வரும் இப்போ கர்சர் இந்த சைடில் நிற்கிதுங்க அதாவது கர்சனுடைய லெஃப்ட் சைடில் எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக் ஃபேஸ்ங்க பேக் ஃபேஸ் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் ஒவ்வொன்றா எரேஸ் பண்ணி வர்றதுக்கு அதே மாதிரி கர்சனுடைய ரைட் சைடில் இப்போ கர்சர் பாருங்களா இங்கே நிற்கிது எனக்கு கர்சனுடைய ரைட் சைடில் உள்ள எழுத்தெல்லாம் அழிக்கணும்னா டெலிட் கொடுக்கணும் போட்டு குழப்பிக்க கூடாதுங்க ரெண்டு விதமானது இருக்குதுங்க இப்போ திருப்பி அந்த அழிச்சதை திருப்பி வேணும்னா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துட்டே வாங்க அழுத்தி பிடிச்சிட்டு வாங்க கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை போயிடுச்சு ரேஸ் ஏதோ தவறுதல் ரேஸ் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ திருப்பி நடைக்கிறேன் பாரு இப்போ அதாக இருக்குது இப்போ எப்படி இற ஒரு லெட்டரை வந்து அழிக்கிறது அப்படின்னா கர்சர் எங்கே நிற்கிதுங்க கர்சனுடைய எந்த சைடில் லெட்டர்ஸ் இருக்குது கர்சனுடைய ரைட் சைடில் சாரி லெஃப்ட் சைடில் கர்சனுடைய லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பேக் ஃபேஸ் கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டில் பேக் ஃபேஸ்ங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ கர்சரை நான் எந்த இடத்துல நிற்கிது வச்சுக்கலேன் கர்சரை இங்கே நிற்க வச்சுருக்கேன் கர்சரை எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது எந்த இடத்துல எழுத்துருக்கு ரைட் சைடில் எழுத்துருக்கு இப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டெலிட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா போட்டு குழப்பிக்காதீங்க இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க அழிக்கிறது ரெண்டு விதமான மெத்தட் இருக்குது பேக் ஃபேஸ் ஒன்று இருக்குது டெலிட் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ஒன்றொரு மெத்தடும் இருக்குது என்ன மெத்தட் இருக்குன்னா டோட்டலாக வேறஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஜஸ்ட் இந்த மோஸை வச்சு இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகிடும் செலெக்ஷன் ஆகிடும் செ
இப்போ எப்படி வந்து ஒவ்வொன்றும் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் விளம்பர போர்டெலாம் பார்த்துருப்பீங்க பலவிதமான ஸ்டைலில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம என்ன நம்ம வந்து ஒரு டைப் பண்ணும்போது லெட்டரை வந்து பலவிதமான எழுத்து வடிவத்தில் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் டைப் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறது அந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஃபார்மேட் பார் ஃபார்மேட் பார் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபார்மேட் பாரில் அந்த ஃபஸ்ட்டு பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு பட்டனை அதாவது ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் அந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பக்கத்தில் டாட் ஒன்று இருக்குது டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபாண்ட்டு வரும் இதுக்கு பேர் என்ன ஃபாண்ட்டுன்னு சொல்கிறது கம்ப்யூட்டர்லேருந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஃபாண்ட்னு சொல்லுவாங்க எழுத்தை வந்து ஃபாண்ட்னு சொல்லுவாங்க எந்த விதமான எழுத்து உங்களுக்கு அழகாக இருக்கோ அந்த எழுத்தை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எழுத்தை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ டைப் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ எழுத்து வடிவம் வேறு மாதிரி இருக்குது வேறு ஸ்டைல் வேணுமா ஜஸ்ட் இந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு வேறு ஸ்டைல் ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு உள்ளது என்ன சொல்கிறது ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த ஃபாண்ட்டு அந்த டாட்டை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரா பட்டனை மேலே கீழேயும் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்குரல் பண்ணிங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் ஸ்குரல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாண்ட்டு வரும் எந்த ஃபாண்ட் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆ சரி பக்கத்தில் உள்ளது பாருங்கள் ஃபாண்ட்டினுடைய சைஸுங்க ஃபாண்ட்டினுடைய சைஸ் இந்த ஃபாண்ட்டினுடைய சைஸ் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னா அதே மெத்தடு தாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டைப் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யும் சைஸை மாற்றுறதுக்கு ஜஸ்ட் அந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகும் இப்போ போய் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஏன் வரும் எந்த மாதிரி ஒரு சைஸ் வரலாம் மாற்றிக்கலாங்க சரிங்களா சரி இப்போ புதுசாக நான் டைப் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன செய்யுது அப்போ நீங்கள் ஃபாண்ட்டை மாற்றிட்டு டைப் பண்ண வேண்டியது இப்போ நாற்பத்தெட்டு ஃபாண்ட் வச்சுருக்கேன் இப்போ போய் அடிச்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த பாரு இப்படியும் செய்யலாம் ஒன்று வந்து செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஃபாண்ட்டை மாற்றலாம் ஃபாண்ட்டு சைஸை மாற்றலாம் ஃபாண்ட்டையும் மாற்றலாம் ஃபாண்ட்டு சைஸையும் மாற்றலாம் ஒன்று ஃபாண்ட்டு சைஸையும் ஃபாண்ட்டையும் மாற்றிட்டு அப்புறம் டைப் பண்ணலாம் ரெண்டு விதமான மெத்தேடு இருக்குது ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணிங்க அடுத்தது பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அதே மெத்தேடு தான் என்ன இருக்குது இன்க்ரீஸ் த ஃபாண்ட்டு சைஸ் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சென்டர்ன்னு இருக்குது செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த ஏஐ கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண ஒவ்வொன்றையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிட்டு வரும் ஒவ்வொரு கிளிக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண பெருசாகிட்டே வரும் அடுத்த ஏஐ கிளிக் பண்ணுங்க அப்படியே சின்னதாகிட்டே வரும் இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது இப்போ என்ன பார்த்தாச்சு ஃபாண்ட்டு பார்த்தாச்சு ஃபாண்ட்டினுடைய சைஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்தது ஏ பார்த்தாச்சு சும் கேபிட்டல் ஏ பார்த்தாச்சு சும்மா ஏ அதாவது இன்னும் பெரிய ஏ சாரி கேபிட்டல் சொல்லக்கூடாது பெரிய ஏ பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி சின்ன ஏ அடுத்தது என்ன இருக்குது பாருங்கள் டிகிரிஸ் இன்டென்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட் அப்படின்னு என்னங்க இப்போ இந்த ரகமத்துள்ளான் இருக்குது இதை வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து நான் இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எந்த இடத்துல வேணுமோ கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் திருப்பி டிகிரிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆர்டினரி மெத்தடுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் அஞ்சஞ்சு ஃபேஸாக ஜம்ப் ஆகிட்டு வரும் திருப்பி அஞ்சஞ்சு ஃபேஸாக ரிவேர்ஸ் ஆகிட்டு வரும் ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் தான் இன்டென்ட்டுங்கிறது அடுத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் அதாவது புல்லட்ஸ் முங்க அது புல்லட்ஸ் என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் அடிக்கிறீங்க அஞ்சு பாயிண்ட் ஒரு லெட்டர் அடிக்கும் போது ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அடிக்கிறீங்க அப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸில் வந்து ஒரு ஏபிசிடினு வரணும் இல்லை வந்து இல்லை ஒரு டாட் டாட்டா வச்சு வரணும் அந்த மாதிரி டிசைனில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களா நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் வாலிபால்னு அடிக்கிறேன் வாலிபால் நன்று ஃபுட்பால் ஃபுட்பால்னு அடிக்கிறேன் அடுத்தது கிரிக்கெட் இந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் தானே அப்போ அதை அப்படி ஜஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு சூஸ் பண்ணி எந்த விதமாக வேணும் ஏ இப்போ ஏ வாலிபால் பி ஃபுட்பால் சி கிரிக்கெட் பால் இந்த மாதிரிலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு தேவை இல்லை வேறு மெத்தில் வேணும் டாட்டில் வேணும் டாட்டு கொடுக்கலாம் டாட்டில் வேணும் இந்த மாதிரி வேணும் ஒரு ஸ்டைலாக உங்கள் டாக்குமெண்ட் அடிக்கும்போது இந்த மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது லைன் ஃபேஸிங் லைன் ஃபேஸிங்னால் என்னென்னா ஒரு இப்போ பாருங்களேன் இந்த இதுக்கு இடைவெளி இருக்குல்ல இந்த
லைன் ஃபேஸிங் எப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இருக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா ஒன்றரை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கேப் கிடைக்குதுங்களா ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் கேப் கிடைக்கும் பார்க்குறது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இப்போ திருப்பி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி பாருங்கள் இதில் போய் எனக்கு டூ கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஒன்று பெருசாக வருது பாருங்க இந்த மாதிரிலாம் லைன் ஃபேஸிங்கை வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஆர்டினரியாக உள்ளது ரெடிமேடாக உள்ளது ரெடிமேட்னா ஆர்டினரி அதாவது ரெடிமேடாக உள்ளது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதை நார்மலாக உள்ளது டிஃபால்ட்னு சொல்லுவாங்க டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்னா நார்மலாக உள்ளது இந்த மாதிரிலாம் பார்த்திக்கலாம் இதில் உள்ளது ஓகேங்களா இப்போ இப்போ அடுத்தது என்னென்னா இதில் போல்டு போல்டு மீன்ஸ் என்னென்னா கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் நம்ம அடிக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ அந்த லெட்டர்ஸ் ரொம்ப நார்மலாக சின்னதாக இருக்குது கொஞ்சம் போல்டாக வேணும் எனக்கு அப்போ செலெக்ஷன் பண்ணிங்க பிஏ கிளிக் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்களா இப்போ எப்படி டார்க்காக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் டார்க்காக தெளிவாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி இதில் பண்ணிக்கலாம் போல்டு எனக்கு திருப்பி தேவைன்னா அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க திருப்பி அந்த பிஏ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் ஒரு நடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகுங்க இன்னொரு நடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் சரிங்க இப்போ நான் டாக்குமெண்ட் அடித்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இதை போய் மாற்றுவோம் சரி நம்ம புதுசாக அடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல போய் அடிக்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர்னு அடிக்க போகிறோம் அப்போ அது வந்து எனக்கு போல்டாக வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு போய் இதை சூஸ் பண்ணிங்க இந்த ஆப்ஷனை போய் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கம்ப்யூட்டர்னு அடிச்சு பாருங்கள் போல்டாக வரும் இப்போ திருப்பி ஆர்டினரியாக வரணும் திருப்பி ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அடிச்சு பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர்னு ஆர்டினரியாக வரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இப்படி பி வந்து எப்படி கொடுத்துருக்கோம் சும்மா ஆன்லைன் கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஷார்ட்கட் கீ கூட இருக்குது ஷார்ட்கட்னா என்னென்ன இப்போ பாருங்களேன் இந்த இதை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்திங்கன்னா போல்டுன்னு வரும் கண்ட்ரோல் பி தாங்க ஷார்ட்கட்டு நீங்கள் போய் அந்த கமாண்டை சூஸ் பண்ணிட வேண்டும் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டுலேருந்து கண்ட்ரோலையும் பியும் அழுத்துனிங்கன்னா போல்ட் ஆகிடும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சிங்க போய் நீங்கள் மெனுவை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு தேவை கிடையாது ஷார்ட்கட்டு கண்ட்ரோல் பி ஓகேங்களா சரிங்க இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இல்லைன்னா இங்கே கூட இருக்கு பாருங்க இருக்கு பாருங்க செலக்ட் ஆள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க மெனுலேயே செலக்ட் ஆள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துங்க கீபோர்டுலேருந்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ஆகும் ஜஸ்ட் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிடும் ஆஹா தவறுதலாக எரேஸ் பண்ணி வச்சுருங்க திருப்பி வேணும்னா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடுங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ திருப்பி எனக்கு இந்த ஐஏ பிஏ வந்து ரிமூவ் பண்ணால் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஏ இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி ஆன்லைனாக வந்துடும் சரிங்க அடுத்தது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இட்டாலிக்னு ஒன்று இட்டாலியும் கொஞ்சம் எழுத்து சாய்வாக அங்கே சாய்வாக காட்டுது பாருங்கள் எழுத்து வந்து சாய்வாக காட்டும் அப்போ அந்த செலெக்ஷன் பண்ணிங்க ஐயா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சாய்வாக காட்டும் லைட்டாக சாய்வாக இருக்குது பாரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது லைட் சாய்வாக இருக்கும் இப்போ திருப்பி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதே மாதிரி எடுத்து தான் திருப்பி அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ஐங்க இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்து பாருங்கள் அடுத்து பார்த்திங்களா சாய்வாக இருக்குது திருப்பி கண்ட்ரோல் ஆகி கொடுங்க ஆஃப் ஆகிடும் ஒரு நடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகும் இன்னொரு நடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் யூ யூ மீன்ஸ் என்ன அண்டர்லைன் இப்போ யூ கொடுத்து கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்திங்கன்னா அண்டர்லைன் கண்ட்ரோல் யூ திருப்பி கண்ட்ரோல் யூ கொடுங்க ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ இங்கே போய் கிளிக் பண்ணாலும் ஒன்று தான் அப்படி கிளிக் பண்ணாலும் ஒன்று தான் திருப்பி கிளிக் பண்ணாலும் ஆஃப் ஆகிடும் இதையும் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்து ஸ்ட்ரைக் போகணுன்னா ஜஸ்ட் எழுத்தை வந்து அடித்து வரோங்க இப்போ இருக்குது இப்போ எழுத்து இப்படி ஜஸ்ட் அது கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு இந்த எழுத்தை அடித்து வரும் புரியுங்க அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்ன செய்யுங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர்னு போகிறீங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு ஆஃபர் ஆஃபர்னு கொடுக்குறீங்க இப்போ பாருங்களேன் இந்த எழுத்தை வந்து நம்ம வந்து பெர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இருப்போம் இந்த ஏஐ கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த நம்பரை மாற்றலாம்ல ஒன்று மெத்தட் இருக்கு நல்லது கீபோர்ட்லேருந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் இந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா பெருசாகும் ரொம்ப ஈஸியானதுங்க இதுதான் மெயினானது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு கிரேட்டர் தன் கொடுத்திங்கன்னா பெருசாகிட்டே வரும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு லெஸ் தன் கொடுத்தீங்கன்ன
ஹெச்சு கொடுத்துட்டேன் இப்போ டூ வந்து கீழே வரணும் அப்போ இதை சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு டூ கொடுத்துட்டேன் திருப்பி இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓ கொடுங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க அடுத்தது ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏ கொடுத்துங்க ஸ்கொயர்டு வரணும் எப்படி வரணும் ஏ ஸ்கொயர்டு அப்புறம் என்ன செய்வீங்க இந்த இது கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர்டு கொடுத்துங்க திருப்பி ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ப்ளஸ்ஸு பி கொடுத்துங்க ஸ்கொயர்டு வரணும் என்ன செய்யணும் கிளிக் பண்ணிங்க டூ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து அந்த சப்ஸ்கிரிப்டையும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா அடுத்தது எப்படி நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணுறது ஹைலைட்னால் ஒன்றுமே கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க டென்த்து எக்ஸாமோ இல்லை ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமோ இல்லை வந்து டிகிரி எக்ஸாமோ எழுதுறீங்க அப்போ எழுதும் போது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஒரு ஒரு பாராகிராஃபில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்போது அந்த பாயிண்ட்ஸை சார் பார்த்தா போதும் மார்க் போட்டுருவார் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது என்ன செய்யும் ஹைலைட் பண்ணுவீங்க அந்த சார் முக்கியமாக அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்ப்பார் இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பார் இருந்தாலும் மார்க் போட்டுருவார் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு எழுதிருக்கீங்க அதில் பாயிண்ட்ஸும் ஒரு நாலு மூணு லைனில் தான் இருக்குது அப்போ அது என்ன செய்யலீங்க வந்து வந்து ஹைலைட் பண்ணுவீங்க அதே மெத்தட் எடுத்தாங்க நீங்கள் ஒரு லெட்டர் ஒன்று டைப் பண்ணுறீங்க அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து அவங்க படிக்கிறவங்க முக்கியமாக அதை பார்க்கணுன்னு நல்லா ஒரு தெளிவாக தெரியணுன்னா ஹைலைட் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சீக்ரெட் ஆஃப் மணி இல்லை மேக்கிங் மணி அந்த ஒரு வேடை மட்டும் நான் செலெக்ஷன் பண்ணணும் அதாவது என்ன பண்ணணும் ஹைலைட் பண்ணணும் அப்போ அப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த கலரில் பண்ணணுமோ அந்த கலர் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கலரை வந்து ஹைலைட் ஆகிடும் இதுதான் ஹைலைட் இருக்குது இப்போ தேவை இல்லையா அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்ய வேண்டியது அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நோ கலர்னு கொடுத்தினா ஆன்லைய வந்துடும் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்தது ஃபாண்ட்டினுடைய கலரை மாற்றுறது எழுத்தினுடைய கலரை மாற்றுறது இப்போ இருக்கு இந்த 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 இது ஃபுல்லாக கலர் மாற்றுற எனக்கு ப்ளூ கலரில் ஒன்று அப்படின்னு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளூ கலர் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கலர் தேவையில்ல ஆர்டினரியாக பிளாக் வரணும்னா ஆர்டினரியாக பிளாக் ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க ரைட்டுங்களா அடுத்தது அலைன்மெண்ட்டுங்க அலைன்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ அலைன்மெண்ட்னா இங்கே பாருங்களேன் லெஃப்ட் சைடு அலைன்மெண்ட்டு அதே மாதிரி ரைட் சைடு அலைன்மெண்ட்டு லெஃப்ட் சைடு அலைன்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்குங்க ரைட் சைடு அலைன்மெண்ட்டு பாருங்களேன் ஒரு லைனு முன்னாடியும் 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 இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்படி ஒரு நீங்கள் எந்த ஒரு பாராகிராஃப் அடித்தாலும் அப்படியே ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜே இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஜஸ்டிஃபை லாஸ்ட் டூ ஜஸ்டிஃபை அதுக்கு என்னென்னு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அழகாக வந்துடும் லெஃப்ட் சைடையும் ரைட் சைடும் என்ன அழகாக இருக்கும் ஓகேங்களா பார்க்குறதுக்கு உங்கள் டாக்குமெண்ட் நீட்டாக இருக்கும் இதே வந்து லெஃப்ட் கொடுத்து பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு கரெக்டாக இருக்கும் ரைட் சைடு மாறி மாதிரி இருக்கும் ரைட்டு கொடுத்து பாருங்கள் ரைட் சைடு மாறி மா கரெக்டாக இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு மாறி மாதிரி இருக்கும் சென்ட்ரு கொடுத்து பாருங்கள் சென்ட்ரு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ இருக்குங்க அது கிட்டே கருசு கொண்டு போனால் சொல்லும் லெஃப்ட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் எல் சென்ட்ருக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இ ரைட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆறு இதுக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபைக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஜே இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க ஓகேங்களா ரைட்டுங்க இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்து அந்த கிளாஸை நல்லா ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கிளாஸில் வேட்பாடை ஃபுல்லாக முடிச்சிடுவோம் இந்த வீடியோ கிளிப் வந்து உங்களுக்கு பார்த்து திருப்தியாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலனாலும் கமெண்ட் கொடுங்க என் சார் இது பிடிக்கல எனக்கு பிடிச்சிருந்து சொல்லுங்கள் ஒன்றும் நல்லா எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ கிளிப்பை பார்த்ததுக்கு 